医生呢？兄弟，你一定要挺住！唐医生，快点！兄弟，你一定要挺住！兄弟，快点！唐医生，唐医生，快快快，快赶紧跟他手术！有事儿快说，来不及了。江叔，这阵地快守不住了，药品都用光了，咱们俩在这待着一点意义都没有了。咱们走吧。你要当逃兵？迂腐！战争中能保存实力是最大的胜利，这能叫当逃兵吗？你就是个胆小鬼！我最看不惯的就是你这点。你要走是吧？好啊，你要走你走，我留下。你，江叔，哎，江叔。全家的人都上去了，张团长已经殉国了。什么？是，我们来生再见，弟兄们，活着的都给我听好了，张团长已经殉国，局长任命我为。戴团长，我命令全团所有能船只的都要拿起武器，跟小日本拼了！走。雪莲姐跟马小唐来。
让你压上了，我起不来。刚刚不是跑了吗？怎么又跑回来了？哎，舍不得，真的。医生，医将肯定的斗龙也不来，嗨！重担必须得马上进行手术，不过，不过啥？你说，我们这儿没有麻醉剂，还有抗生素了。你看，连纱布还有酒精这些都快没了，根本就不具备做手术的条件。我管不了那么多，你现在给我叫！你能不能冷静一点？有话好好说呀！是是，你冷静点。我这实在是没有办法。没办法是吧？我告诉你，什么是办法？这就是办法。你冷静一点，你就算我再杀了也解决不了问题、啊。你躲开，这事跟你没关系。放手啊！吴先生，不要伤害汤军医。
，他救了我们这么多的兄弟。是啊，是啊，是啊，救救我，救救我们，救救我们，救救我们！兄弟们，快点！求你了，快点！快点！快点！快点！求你了，快点！救救我们，求你了，快点！救救我们，首长吧，救救你吧！军医，我求你了。只要你救了我们团长，我这条命就是你的。我们团长，救救我们！救救我们！救救我们！起来，办法倒是，倒是，倒是有一个。什么办法？咱们这儿是没药了。得去日本那找药。你的意思是到小鬼子那偷？没错。给我找一套日本军服。你去？不行不行，这太危险了。我跟你一块儿去吧。那不行，万一你俩跑了呢？你,你留下，我保护你。谁说我一个人去？这么多药，我一个人拿得了吗？再说了，得开车去。我也不会开车。看你这，谁会开车呀？我会，我跟你去。那你要小心啊！哎，你叫猴猴什么？猴精，猴精。嘿嘿，嘿，这名可真够提神的啊！我跟你说，你不会日语。一会儿到了那儿，千万一句话都别说。谁说我不会了？你听着，米西米西，八盖路，花姑娘干活。嘿嘿，哼，你这叫日语？小鬼子都那么说的，让你闭嘴就闭嘴呗。啊，行，中校长官。哎，小汉，我我我中尉连副，你敢打？中尉连副，我这是中校军医，中校打中尉，天经地义。嗨嗨嗨嗨！何者モデル？私は十八日連の婚姻がスタートです。我々の約束総合は死なずに暴発され。命令を受け聞く。約束を運びに来た。はい。証明を見せて。あの言葉を聞いたら、北海道出身だ。はい。ほら、僕の親族は北海道の娘ですよ。レシリフティジョマチ、村家の資格です。やばりいいところだろうが。<笑>北海道弁が懐かしいですね。はい。はい、あれちょっと話しよう。早くしろ。はい。ふるさとに帰りたいですね。ふるさとなかなかいいですね。うん。あのね。私と君、日本に帰りたいだろう。それじゃ、君を頑張れやれ那么多酒精干什么呀？你这兑上水，他也不能当酒喝呀。这么多，我拿哪个呀？哎，拿点黄的，那麻醉剂，黄的。
啊，那个。还有哪个？箱子上面那个拿走。前二百呀，排第一的那可是通过委员长的怀表，我能排进前二百，那就很不错了。我，哇哟！一会儿，他们要是把咱们拦住的话，我就跟他们纠缠到一块儿。趁机赶紧跑！你咋办呢？我是军医，他们不能杀了我。行了，没问题。行了，行了，行了，快快快，快走快走。来。我就够。僕は上八連での婚姻がスタートです。野口性ですか？手術図、図カブの野口性です。おお。こんなに？野口性腹腔は、死なずに野ぶせれだ。無酸死三宝丘の死。もうのめはさ、よくなだら。そうか。ムサチサンバチョ、すいません。そうね。サンバチョの名前は？これは空気スピースから言えない。十八年代の空気がじゃねえ。私は誰？ 18年代のサンバチは武蔵じゃねえ。西村連代中、ここに来て、失踪を消せ。このまま薬師差し引け。小心、快跑！
的细密。姓汤，汤敬武。真实身份，忠孝军医。那个司机为什么要逃走？他呀，他是中国军人，拿了药能不跑吗？哎，过来，小顾城，药来了。哎，太好了。往这边，往这边。怎么就你一个人回来了？唱医生呢？啊，他在后面断后呢。断后。你说你是军医，先去的德国柏林，在红科大学进修了五年，后来又到了你们日本，在本州仙台岛学习解剖。那你说说我们仙台有什么美好的景致？仙台可真是个好地方啊！想看海到观澜亭，想拜佛到瑞岩寺，喜欢泡温泉的话，到了秋天，在秋宝一边泡着温泉，一边看着大瀑布，还有满山遍野的红叶，真不错。他连枪都不会开，你让他断后？啥？他他不会开枪，我也不知道啊。行了，什么都别说了，赶紧跟我去救人，走。看来，你真到过我们大日本学鬼医。很可惜呀、啊，你不是大和民族的人，不能为天皇效忠。你真幽默！我为什么要为你们天皇效忠呢？我是中国人，要效忠也得为中华民族效忠啊，是不是？中华民族。<笑>东亚病夫，东亚病夫，嘿！四年前，在喜峰口，我们西北大刀队五百人，一口气将贵国一千多名勇士斩为两截儿。这么重的体活，东亚病夫能干得了？我只能给你两个选择，要。留在我们的军营做军医，你要就地正法。这双手啊，是专门救和平主义者的。再说了，军医这个职业虽然是中立，但是他毕竟有自己的国家。我的国家是中国，就在这儿。那我只有杀了你，你呀、啊、还真杀不了我。嘿，我现在是战俘，你杀战俘那就是违背了《万国红十字公约》<笑>。万国红十字公约，在我眼里就是上厕所用的废纸。我很抱歉，世界上。又少了一位救死扶伤的医生，拿出去，枪毙！放开我，让我站起来！中国人不能他妈跪着死！起来，让我起来！谢谢啊，谢谢各位好汉。哎呦，这位大侠，你救人救到底，送佛上西天吧，把把把绳子给我解开。哎，哎，哎，哎，你这枪可够神的了啊！感恩这位神侠尊姓，哎，还挺香。你是女的吧？哎，哎，这这什么大侠呀、啊？这是，这就就就完我了，还还踹我一脚。不是三八大战的声音，快！
Mario a fatali slede. Onogun, kimi no bodai wa do? Do da, nani o iwan mono aru ka? Kunbu wa kore ni dechi de kijou ni kenki o onega ga mudu da to. ディクを迅速を待ち伏せの命令をくださった。ただ人に逃亡の中国軍隊を追いかけろ。我々の前には、品根田船部の一を損失された。連で発掘以来、大きな損失しました。というお、おのこん、引き出けないか。はい、こんばんします。よくないだ。これから田中君君に代わりに。長君。はい、行くチャンスをください。俺、ちゃんと行くからせ。おのこん、命令をくれ。手を立てて。ここを命令を受け今夜我々白君の陣地を攻撃する田中君話あるぞここ過去じゃない顔へ向ちゃないです毎晩が死亡にはあるです今夜俺は先方に行け赤堀大将はい花化けだけ大将はい君大吉你那股能心气你好不行了是不是的呢好当我死开好了放心吧手术成功了哎呦我的妈大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大哥大
起来。啊！你快来听听，他说什么？听说，他说他是，我他希望，带你红口公路，带上。他说日本话，他是个日本人。你谁？我他希望，他那可诺，李友基。他是日本军人，叫田中，是个大佐。哎，官还不小。他是日本大佐。日本人，日本人在哪里？他，他是日本人。别开枪！别开枪！根据万国红十字公约，对俘虏不得凌辱跟枪杀。什么条约我不知道。他日本人，我就干掉他！不许开枪！这是医务所，是医院，不是战场，不想放下。出去。あなたは中国の紳士です。ありがとう。ありがとうございます。谢谢你吧。我不是什么绅士，就是个军医。我要是战士的话，你都死了八回了。没办法，我们是军医，得讲人道主义。这人道主义？你不是跟我说你不讲什么主义吗？那也不能不讲人道主义吧？那不成畜生了吗？哼，好啊，我倒是想知道，哎，你你怎么处置这个日本人？我我我能怎么处置他呀我？我就是个军医。把他抓住了，说不定能问出很多有价值的情报。那算了吧，明个闪失怎么办呢？哎呀！醒了，他醒了。醒了，团长，醒了，团长，醒了，快，团长醒了，赶快，团长，赶快收拾东西，赶快撤。出什么事了？日本人攻上来了，兄弟们伤亡惨重，外面的兄弟接到委员长的命令，全线大撤退，保卫南京。撤退？对，全线撤退。现在不是全线大撤退，是全线大溃败了。怎么会是这样？日本人猛追猛打，攻击猛烈。大部分的中国军队都被打散了。这仗打的我呢，全线撤退。我们二团居然没接到撤退的命令。几千人的部队，打的只剩下三百多人能喘气的了，还在那死扛。哎呀，团长，哎呀，咱就别说这个了，再不走，咱就被小鬼子包饺子了。ひなこんご飯を作れる。カシオニニナレ。服从命令，全体撤退。是是。等等，还有这么多伤员呢，我们不能丢下他们不管。在下所有伤员，撤。是。走。都是撤，咱们就别跟他们一起撤了。他们人多，目标大，容易暴露。咱们俩单撤吧，容易脱身。你就想着逃跑，你能不能不这么自私啊？我们俩要是跑了之后，那些伤员怎么办？谁来照顾他们？赶紧收拾东西，走。哎，很帅，嗨，美丽火海，四股哈巴，嗨。
啊、快说吧！说，你呀，别瞎了唠叨。咱这药是一点都没有，咱们就是个军医，咱们你又想走是吧？咱们在这待着有什么意义呀、啊？你不是讲求什么人道主义吗？你要真讲人道主义，你舍得那些伤员，扔下他们不管吗？你讲人道主义，那你得活着才有资格讲这个人道主义，对不对呢？你能不能理智一点啊？我很理智，你要真为我好，就留下来。别忘了，我们是医生，是护士，救死扶伤是我们的天职。咱们干的是一份高尚的工作，同时我也希望我们能有一颗高尚的心。你拿什么？你拿什么救死扶伤啊？你，我我我。
小护士，团长又昏过去了，团长又昏过去了。哎呀，不好，他发烧了。啊，快叫唐军医。啊啊，唐军医，唐军医，好。啊，大哥呢？不知道啊，我不让你保护他吗？通巴利，团长，你想啊？回去，赶紧找水去。哎，马上啊！哎，陈护士，陈护士，团长醒了。通巴利，通巴利，通巴利，通巴利，通巴利，通巴利。这还是个日本奸细！别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别误会，别误会，别误会，别误会！我，我不是日本人，我是中国人。咦，这个小鬼子还会说中国话呢！我就是中国人，我。板凳宽，扁担长，扁担响，绑在了板凳上，板凳不让扁担绑在了板凳上。你说这日本人会说这个吗？这个小鬼子还会念诗嘞！啊，这是诗吗？这。行，就算你不是日本人，看你这样也像逃兵。我告诉你，我肖大可就恨逃兵，你要老老实实交代，要不然我就毙了你！别别别别别，我不是逃兵，哎呦我，我是来这找水的。有水吗？水，谁有水啊？有吗？都没水了，这怎么办、啊？找水的？是。我就是个军医，我们那伤员特别的多，这一天一夜都没喝了水了，这嗓子都冒烟了。你们部队在哪儿啊？那边，那边。带我去。老老实实的，要不然找死。好好，好的好的。打上水，兄弟们。走走走，团长，你稍等啊，我们去找水了啊。站，陈龙，站，别误会，别误会，别误会，我，唐军武，唐军医。哎，你照顾一下汪团，我去看看。哎，你怎么回事啊？你跑哪儿去了你？我。哦，我去找水去了。找水？那我现在这不是这不就找来了吗？哎呦，唐军医，你可真是及时雨啊！我们正缺水呢，是吗？那那太好了。哎，你找水你也跟大家伙说一声啊！你知道我们大家伙多替他担心呢。我这不当时也太着急了，这没顾得过来。哎，我给你介绍一下啊，这位啊，哎，您怎么称呼来着？国民革命军。八十三军幺五六师上尉营长肖大可，肖生遇到这个唐军医说是找水，就一起来了，是就过来了。哎，去看看那个汪团长，去去去去看看。哎，请请。决定往哪儿撤？南京啊！你们确定？啊，那当然了，我们这些人还可以参加南京保卫战呢。
就凭你们这些残兵败将，不是你什么意思、啊？瞧不起我们咋的？南京，南京早他妈失陷了。听见没有？南京沦陷了。我跟你说，现在这个仗啊，不定打到什么时候去了。哎呦，这样吧，你呀、啊，跟我回老家。我们家那是山区，日本人一时半会儿打不进去。咱不要看眼前这些伤兵了，只要咱们俩能好好的活着，将来能能救更多更多的伤兵。你说是不是这个理儿啊？问你话呢啊！哎呦，我刚跟你说那些话，你没听见呀？哎，有了啊！哎，我哎，那个哎，你到到听见了没有啊？你们到底想怎么着？哎，你可以当这个救苦救难的菩萨。什么菩萨呀？哎呀，你跟我来吧，走啊！哎哎，田中军，为什么不让我们参加对南京的会战，而是让我们去江海镇这个地方？我军部的命令，我也不明白。那。要不要请示一下玉田将军，询问一下这次命令的用意呢？冷野君，这是你该问的吗？你我都是大和民族最忠诚的勇士，必须毫无条件的执行命令。嘿！哎，我我有几句话想跟大家说。陈护士，您说吧。南京沦陷了，我们也去不成了，大家伙儿。是想就地解散，在这等着被小鬼子一个个的抓起来枪毙呢，还是愿意跟小鬼子血战到底？当然血战到底了。对呀，血战到底啊！血战到底，当然血战到底。哎呀，好，说得好。可是我们这些人都是国军各个部队的，就像一盘散沙一样，要想进退有据、同生共死，那就得先统一号令。啊。陈护士，你的意思是，咱们选出一个头，带着咱们干，对不？对，鸟无头不飞，就算是一群绵羊，那也得有个领头羊吧？行啊，这雪邦团长呗。汪团长有勇有谋，是个最好的人选。可是，他现在这个状态，大家也看到了，他不可能带领我们走出困境啊。军队里以长官的意志为意志。谁军衔大就听谁的，对，有道理。好，我是中尉连副，我中尉。上尉营长肖大可。呀，这除了汪团长就没有一个校级军官。有啊，中校军官汤敬国，汤大夫。哎哎哎，我我我可不能算，我我不算，我没拿过枪，我也不会打仗，我就是个大夫，我我我我我就是军医。军医那你是个中校哎，只要是军官，那就算数。哎，大家说是不是？是。唐军救过我们的命，我们用过唐军，对不对？对对对对对,对。哎呦，我我不能算，我怎么能算这里呢？哎呦，疯了！什么不能算呢？你们大伙儿真的相信这位郎中？大哥学识渊博，见识都在我们之上。我决定救大哥了。敢问这位汤军医，领过兵，打过仗吗？最重要的是，你杀过人吗？哦，我我我没杀人，我我是救人的，我不杀人。人汤军医虽然不会开枪，但人家机智果敢的是帅才呀、啊。我支持他当了指挥官。哼哼，机智果敢。据我所知，这位胆大包天的汤军医。不过是一个逃兵，逃兵？说什么呢？逃兵？这这逃兵可是掉脑袋的事儿。你是逃兵吗？我我我，你是吗？你是吗？我我我当然不是逃兵。我对呀、啊，他当然不是逃兵了。那个肖营长，咱们这样好不好？呃，咱们呀，呃，哎，这样吧，咱们呃，民主选举，好吧，少数服从多数，行不行？我同意。好，那。呃，同意老五的，请举手。呃，同意猴精的，请举手
，呃，同意，肖营长的请举手。好，呃，现在我宣布。你宣布什么呀？还没给你投票呢。不是我，我不能算我。你是中校，哎哎，等等啊！大家投票之前，我有句话要说，你们别忘了，是谁救的你们？这一路上还需要谁帮你们治伤？表决吧，我，我，我也同意，我也同意，我也同意，我也同意，我也同意。哎，你还有什么话要说吗？好吧，既然大家都同意了，我就少数服从多数，肖大可服从最高长官的指挥。不过，我把丑话说在前头，你汤俊义要是陷害我这些兄弟于不义。我第一个反对。哎，你看，是众望所归，赶紧的，宣誓就职吧。我我说什么呀？我。对，唐军医，讲两句，讲两句，讲两句吧。对对对，哎对对，讲两句，说两句，说两句。对，说呀，鼓舞人心的话就行。那好，那那我说两句。这个，蒙众位弟兄抬爱啊。选举我当这个团长啊！哎，但是有一句话我要事先说明，我汤敬武啊，就是个军医，呃，只会拿听诊器、拿手术刀，我可没拿过枪，也没打过仗啊！呃呃，等汪团长痊愈了，我还要把权力转移过去啊！这只是暂时的代理啊！我同意，汤军医，那我们现在去哪儿啊？啊，往东边有追兵，往西边是南京，但是南京已经沦陷了。往南的话，苏南最富庶，日本肯定会派重兵压守。哎，那咱们就，哎，咱们就往苏北逃跑吧。逃跑？逃跑呀！你现在是长官，再说撤退。啊啊！往，往苏北撤退。哎，往苏北撤退。苏北撤退。苏立军已拉下一段，我来的，多坐。内阁公布，电报妥退的。緩和は言いません。正直に言う。戦線を止め、潮流なつ。上海人的攻击を止めなさい。なぜか。快走，快走，快走。啊，大哥，你看，地图，连长，给。我喜结，这世外桃源啊！哎，老五，嗯，这什么地儿啊？呃，江海河。哎，这这怎么在地图上啊？ここに宝物がある。価値が計り知れない。我々大日本帝国のために日素を作る。よし。もう贈り物として我が国に。宝物は上海人にある。銃撃戦を起こすとすべて灰になる。そうか。翼太君、お前台湾からここに三毛町に任命。お前ただの軍人じゃない。政治家でもある。他叫什么名字呢？咱们这段时间东奔西跑，太狼狈了。能有这么个地儿落脚，这就不容易了。咱们进阵吧。先派人去打探一下吧，好将，咱们先侦查侦查。不用，唐大哥，要是有日本人的话，早就鸡犬不宁了。说的也是，进阵，走。不用害怕啊，保安团都是一帮饭桶，只有那严三儿枪法还不错，待会儿你们只管抢，严三儿我来对付，听见了吗？听见了。三弟啊。大哥的年岁也不小了，听说胡会长家的千金大小姐
，长得很漂亮。我想把她绑到狼山，以后咱们家不就有后了吗？我还惦记着，既然大哥惦记，就依大哥了。哼，好兄弟。这里又不是军事重地，来人上镇子上，有什么大惊小怪的？他不是一个人，是一群人呐、啊！这手里还拿着枪。日本人来的这么快啊？啊，不不不不不，不是日本人，我瞅见了。哎呀，别提了，他们的穿的呀，就跟那个雕花子似的。把你的保安队集合起来，我出去瞧瞧。哎！哎哎哎！老乡，老乡！哎哎哎！老乡！哎哎哎！老乡！杨三儿，保安队的队长，这位是江海镇商会会长胡德福，胡老爷。哟，胡老爷啊，久仰久仰久仰。我给你介绍一下，这是我们指挥官汤中校。在下姓汤，国军中校军医。汤军医，你带着国军弟兄到江海镇，所作何为啊？是这样，那个国军啊，上海一役受挫，这不，退下来不少的伤兵。我们呀，打算借贵宝地小筑时日，待将来痊愈，再赶往沙场杀敌报国。是啊，请您行个方便吧。你们没有打得过日本人呐？哎，那个胡会长。胜败乃兵家常事嘛，常言道，这个卷土重来，未知何嘛。就怕烟尘滚滚，来的都是日本人。听胡会长这意思，希望来的不是国军，而是日本人。干干干干什么？干什么？想在江海镇这个地方撒野呀？哎，你们干什么的这是？啊！汤中校，国军的枪口应该对准日本人才是。是是是，胡会长说的对，放下放下放下放下放下。不光对着日本人，还对着汉奸。你说谁是汉奸？往前放下！这位兄弟，好大的帽子！汉奸？谁是汉奸？那些不欢迎国军的中国人。你们能代表国军？小姐真好看，好看吗？嗯。闪开！闪开！你干嘛？闪开！闪开！小姐，小姐，你是谁？竟敢闯进姑奶奶的房间！你给我滚出去！我可是来迎娶你的人呐！你这个流氓！是小慧那边打枪，大哥，过去看。啊，快去吧。正三包全伙在此，把
，这怎么爆炸了？赶紧隐蔽，警警警警，警警！哎，快保护好伤员！大家隐蔽，快！小姐要出嫁，总不能没有嫁妆吧？等到了狼山，找我岳父老泰山大人，把整个半条街的买卖都交给我这个好女婿打理。<笑>到时候你什么都有了。快点，手脚麻利点，老子等得不耐烦了。快！你个土匪混蛋，你不得好死！<笑>中午吧，一昼十年旺。你这个小美人啊，一看就有望夫下。走。哎，轻点，哎，轻点啊！等等。轻点。哎呀，谢谢。你是？国军侦察参谋吴广生，走！哎呀，轻点，兄弟，快点！走！哎呀！哎，兄弟，这是这是怎么回事啊？没怎么回事。
张会找张房，指使跟进他，酬谢汤忠孝和他的弟兄们。是根儿紧俏，胡会长，您是说十根紧俏？怎么了？汤老弟嫌少。胡会长一看就是一个爽快的人，不过。我们的伤员颇多，伤势比较严重，需要药品治疗，还望胡会长大力支持，给予药品和住房的帮助。啊，是，胡会长，我还准备啊，在这个镇上开一间诊所呢。啊，是吗？还要开诊所？你还真把这里当成你们的家了？赖着不走了？小股残敌，发起进攻命令吧！我想很快就可以拿下江海镇。哎，这人军别这么心急嘛！派小股部队前去侦查，查明到底是哪股部队，战斗力如何，迅速汇报。江海镇是千年古镇，鱼米之乡，镇上人口众多。要是日本人……知道国军伤员在这里驻扎，恐怕是多有希望。那个时候，万炮齐轰，满地涂炭，千年之繁华，势必毁于一旦。以胡会长之意，日本人来犯，江海镇定当举阵投降，以求苟活了。你这是贻误战机！这是命令。嗨。我有个请求，讲，请允许我先进入江海镇，执行吧。爹，这些人都是抗敌的英雄，你要是不肯收留他们，我收留他们。你，更何况还有我的救命恩人呢。至于给伤员治病的这些事儿，就交给商会的人处理吧。住处吗？要实在不行，就去我们家后院住。物业先会给你们一些钱，你赶紧去把你们这身行头换了吧。你说这站出去，跟大街上的乞丐有什么两样啊？真是给堂堂正正的国军丢人。我是商会会长。是没错，你是会长，可我是会长的女儿啊。我什么都没有，就是有钱。小姐仗义豪情，吴某十分佩服。我就代表我们国军的兄弟们给你敬礼。嘿，还真是第一次有人给我敬军礼呢。哎呀，这胡大小姐还真办点实事儿，真可以这地方哎。哎哎哎，你们四个赶紧过来把唐伯侯一块收拾了。哥几个跟我去打扫宿舍。嗯，好，走，来，把香烟我先拿，来，走吧。正房的阳光足，当诊所和病房吧。这两侧的厢房就做兵营。真是太感谢了，胡大小姐，真是八面威风啊！啊。对了，你办公是不是要得有个地方？啊，我是军医，这办公的地方就在我诊所就行了。你是军医？啊。你给人看病还是给狗看病啊？你别把人治死了。吴大小姐，此言就差一点，早晚有一天你能用上我，到时候你就知道了。唐军医，唐军医，有个战士麻烦你过去看一眼。好嘞，好嘞。哎，这怎么还有一个女兵啊？我给你介绍一下吧，这位是陈静书，我们战地的陈护士。啊，您好。这位啊是胡大小姐
，商会会长的女儿，就这地儿，这都是人家给咱们腾出来的，是吗？哎呀，那太谢谢你了！要不是你的话，我们这些商员就只能露宿街头了。嗨，说这话就太见外了。你们是抗日英雄吗？那那行，那咱们先去忙吧。哎哎，啊，对了，陈护士，你晚上住哪儿啊？我跟你说啊，你要是觉得不方便的话，你就上我那儿去住吧，没关系的。啊，您太客气了，我是一个护士，我还得照顾商员呢。那我就先走了。嗯。快，只要坚持换药，没几天就该痊愈了。这点小伤啊，没事儿，要是在战场上崩坏崩物，我马上就上去。来来来，喝点水。哎，不过还得感谢唐军和陈护士的救命之恩。要说谢谢啊，咱们应该感谢胡大小姐。是啊，我们都遇到贵人了。啊，对了，唐主教，我们是不是该西进？找部队去归建了，好啊！哎，这些日子你别说，没见着伤兵，我这手啊，是没做手术，这还真不适应。哎<笑>，就是，要是归建的话，咱去哪儿啊？我可听说，咱们国军跟小日本，那那早就打乱套了。这，您看，呃、嗯，对了，你现在是弟兄的头，你说说该怎么办？当初推举我当头的时候，咱们可说好了，嗯，一旦汪代团长您痊愈了，这就得就得退出啊。是你是大家推举出来的，他们信任你，服你，就我我也愿意当你的参谋长。哎，万万不行，是确实不行啊！哎哎，您可千万别反悔。您要是反悔，这这，你们当初大伙这不这不合着伙骗我的吗？不是，这这哪是骗呢？这事儿我都听说了。你是众望所归，大家民主选举出来的头，那你不干也得干，干也得干，你说呢？我觉得您说的挺对的。就是，你就好人当到底吧。你搁这起什么哄呢？你在这儿？我怎么叫起哄啊？我这是说实话。你你你是属于少数吧？那少数就得服从。多数就是。哎哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！中校嘛，唐中校，你们这俩小子这个胆子不小啊！他不仅仅偷东西，还企图糟践别人的小媳妇儿。你们到底是国军呢，还是狼山的土匪啊？哎，我们当然是国军了。这国军丢人，国军能偷老百姓的这年货，就可以欺负老百姓女人。就是啊。哎，您先别着急，您是。被欺负的那是我的小儿媳妇儿。唐中校，一看这事儿，唐继武该怎么处置啊？哎哎哎，老王，你你你看，我有国法，部队有部队的纪律，他们两个是国军士兵，当然按军法处置。是啊，既然他们违反了军纪，那我们肯定会给你们一个交代的。我就站在这看，你们要袒护。包庇，我就找胡会长说理去。对，找胡会长说理。哎，您您别急，我现在就给您答复。这二位，关紧闭。唐中校，你还不明白吗？你们啊，也就是客群，我们才是江海镇的主人。是啊，你们是人，还是陪着人民的亲友啊？我们家人答应，我们家人答应。哎，你们先别激动嘛。拉出去毙了！我们冤枉，我们真没把那小娘们怎么着？你还想什么没怎么着？啊，你把咱裤子都拽下来了，啊，这还叫什么怎么着啊
哎呦我的妈呀！你俩就是人渣！唐俊一，唐俊一，求求你说句话呀！唐俊一，我们可是跟你你上过战场、救过伤兵的。你们打过日本人不见，立个国棍也不见，可是谁让你们去糟蹋老百姓了？啊！我们都有父母姐妹，我们是同胞同子，因他人之妻，就无异于因自己的姐妹，无异于禽兽、畜生。肖队长，你别看着了，这两个兄弟，这都是你的部下。他们都是从日本鬼子枪底下逃出来的，过了一回鬼门关了。你求求情啊你！这件事情，国法难容。团长，你快下命令吧，不然会引起民变的。团长，团长下令。拉出去毙了！来人，执行命令！执行！太太好了，啊、就该毙！军营啊，军营就毙了！军营毙了！军营毙了！好，好，好，好，好，军营好！是不是？洗个脚，觉也别睡了，这回。日本人怎么会来的这么快呀、啊？还不是有人通风报信啊？通风报信？谁通风报信？你问我啊？你去问那个神机妙算的郎中啊？耶，你啥意思啊？你是不是怀疑唐大哥？哼！哎，你们不能冤枉好人的。要真是他通风报信，那小野为什么死命的啊要追杀他呢？这是你说的。我们可都没看见，你。行了行了，天不早了，都回去吧。老五啊，嗯，你通知大家，要提高警惕，就睡觉也要睁只眼闭只眼。是，武警，哎，你到镇口去检查岗哨，有什么情况及时向我汇报。是。唐家，唐家。我叫你带几个人整出点事儿来，把姓汤的逼走。没让你整这么大动静，老爷，我们没有啊，还没有，枪都响了。啊，我不是我们啊，是向日本干的。你是说日本人？嗯，这是真的。呃，前者完全。哎，我还听说呀，那个领头的小日本跟那个姓汤的还有仇。完喽，完喽！日本人一来，江海镇在劫难逃喽。唐团长，唐团长，还没熄灯呢，你怎么就躺下了？啊，这是。你说，我这双手是救人的，不是杀人的。枪毙的那两个人，是我点的头。我这不成刽子手了吗？我。你怎么会是刽子手呢？是他们违反了军纪。我是军医，我能不懂军纪吗？要杀人，你,你得取证，得调查。你你这动不动就枪毙人，这这这不合适吧？你说的有道理，可那是在和平时期，现在不一样，乱世得用重点。只有这样，才可以维护军纪，取得民心。你也这么想？
闭上眼睛，我就能看见那俩兄弟。好吧，那你自己好好想想吧。静叔，谢谢你一年以来对我的照顾和支持。我只是个会拿手术刀的军医，战争对我来说太复杂了。你要好好保重，汤静。照你这么说，镇子里的兵全是从上海战场上逃下来的残兵。是的，看样子他们还想让汤进武军医做他们的指挥官。汤进武，汤军医。<笑>小野军，你没开玩笑吧？我从来都不开玩笑。这些中国人真是令人难以琢磨。这样的话。小野俊，那我们就去会会这个汤俊一、汤静武。那就请田中军发起总攻吧。按我的命令，挺进江海镇。陈护士，那我是野猪，今天晚上咱赶上伙食了，咱们。哎，别动，别动，是我，是我江海镇保安团，双方分歧主要是管辖和指挥权。你我各让一步。保安团由商会发军辖，归商会管辖。团长及大队长由汤中校等国军弟兄担当。你们必定是打过仗的，嗯，算是行家吧。不会仗。这恐怕不太好吧？保安团的团长、大队长都由汤中校的国军弟兄来担当，那么以后商会就很难对保安团进行有效的掌控了。要不然这样，团长、大队长由张会长跟严队长担当，我跟汪团担任商会的副会长。你看这吗？这这主意好哎，我我赞成。这是谈判，汤中校，要有些诚意了。哦，您认为我们没诚意？我重申一句啊，咱们这是谈判，和则成，不和则散。别散了，我还等着当团长呢。哈，胡会长
，这真是阵阵落不下的穆桂英啊！啊，哼！哎呀，这在议事，你跑来凑什么热闹啊？什么叫凑热闹啊？是要打仗了？跟谁打仗？日本人。尽量避免跟日本人开火，战火一开，遍地焦土啊！你怕日本人？老子可不怕！你说谁老子呢？哎呀，我，我说我是日本人老子，你，你看你，报告，苍龙少，请问发现大批日军，是冲着江海镇来的吗？是，有多少人？有一两千。哦。两千多人马，太快了！你到外面继续检查。是。祸事要来呀，是杀日本人的机会来了。汤中尉，赶快集合队伍，跟日本人干一仗。不行啊，咱就撤。对，干。你们打不过，拍拍屁股就走了。那江海镇的老百姓怎么办呢？那我们商会的商号、商铺又怎么办呢？这位先生。这叫战术，你懂个屁呀、啊！哎呀，你，日本人显然是对着我们这些国军士兵来的。为了镇上的老百姓，我们不如先撤出去，等他们走了，咱们再回来呀。如果日本人就是想占领江海镇不走呢？那咱们不能让他们不费一枪一弹就轻易进咱们的镇子吧？就是，在淞沪会战上，我们死了那么多兄弟，这个仇还没有报，就得打他狗日的。嗯，大哥。你说句话呀，那就打。哎，你不是说兵来将挡，水来土屯吗？你倒是给我们大家说说，这怎么个挡法，怎么个屯法？汤大中校，这下没话说了吧？你就只会吹牛说大话。你要是有种的话，你就用你的三寸不烂之舌，把日本人说回去啊！你这是在激我？嗯司令，您这头伤好点了吗？你是汤敬武，汤军医。您忘了，呃，当初还给您做过手术呢。哦，汤军呐，你好吗？哎呀，这不算好。怎么了，汤军？您看您，大兵压境，我们就怕打仗，这真能好得了吗？啊、哦。那是因为这个镇子里住着中国的军人，所以我们才到这里来扫荡的。陈中司令，那些兵啊都是伤兵，就不值得您扫荡。不行，只要是兵都得扫荡，除非他们彻底的向皇军臣服。陈中司令，你不是说不打伤兵吗？再再说，您您当初不也受伤了？我不是也没打，还还救了您。是不是呢？那可不行，中国人只要有一口气，他们就会反抗的。不过，我喜欢做交易，可以给汤军一个面子。如果说这些中国人出来缴械投降，我保证一个不杀。那冒昧的问您一句啊，这日本的军人不会缴械投降吗？不会，我们是大和民族的勇士。那是，那是。哎呀，可是这中国军人啊，也是勇士，他们恐怕也不能缴械投降。不投降
，快跑！您这是交易吗？<笑>除非这些中国人自由的走出来，离开江海镇，不然我就通通的杀掉。田中司令，您说您这交易他，他算公平吗？哪里有什么公平不公平？谁强谁就占上风。算了，我没时间跟你在这里磨牙。我只给你们一个小时的时间，一个小时以后，轰炸这座美丽的镇子。我们现在精力不够，弹药不足，又没有重武器，还不适合和小鬼子正面交火。他们只封锁了前面的道路。参谋长，我可以悄悄绕到他们的后面去，只要他们发起进攻，我就可以打他们的后腰。这个办法好，你去吧。是。你们几个跟我走。走。进来，唐副司令他们来了，请。嗨，请坐，请。我喜欢说话开门见山，请将军见谅。唐副司令，请讲。共产党在南方的红军游击队已经改编为新四军了，其中刘青的挺进支队大有迂回上海、围攻上海之势。共产党蛊惑人心的本事很大呀，只要有一颗火种。那就会燎原于千里万里。现在北有八路军，南有新四军。如果新四军的势力真正威胁到南京、上海，那就会成为我们的心腹之患。嗯，您认为我们还有必要自相残杀吗？共同防共，是你我交战双方的共同点。贵方。有何建议？停战，把江海镇一带作为我们两军的缓冲区，共同对付新四军。笑话，我们并不怕共产党的军队。<笑>将军，您大概忘了，去年九月，在山西平型关，你们的板垣第五师团。那几乎是全军覆没。嗯，那就说说你的缓冲地带的建议，细节。唐静武。你这个骗子！炮兵准备，报告。天竺大佐，上海司令部传来命令，命令我们立刻停止对江镇的攻击。一起传达命令吧。嗨。屁没放，怎么就撤了呢
，幸亏这小鬼子撤了，要不然呢，这江海镇的老百姓跟着咱们一起都当成炮灰了。是啊，哎呦我天哪，咱是躲过一劫呀！这得让老胡同弄点酒，给咱压压惊的。喝什么酒？也许现在老五已经和日本人干起来了，你马上通知他撤回来。是。护科长，哎呀，护科长，哎呀，小日本撤走了。眼看着就要打起来了，这小鬼子怎么就撤了？哎，你别说这汤军还真有两下子，跟小鬼子捣鼓两句，小鬼子掉头就走了，说啥了都？等他回来你问问他。哼，我看这里边啊有事儿。是，哟，呀，汤军爷，哎，你跟小鬼子说啥了都？我没说什么呀。不可能啊！你没说啥，那小鬼子一枪不放就走了。是呢，我也纳闷呢。哎呦我汤军医，你不愧是神医呀、啊，你还有一个神嘴。哦，看不出来，汤静武这么个文弱医生，还有这点能耐。啊，把强盗说跑了。是个能耐，不占屈人之兵，上上战也啊！哎，大哥，大哥，怎么了？真善来信了？怎么说的？说这汤静武他会说日本话，这小日本都快打进江海镇了。哎，可是那汤静武拿着那小旗儿出去挥吧挥吧，用嘴嘚吧嘚吧，就这么一说，一说怎么了？您猜怎么着？哪儿那么些废话？赶紧说！小日本就撤了，撤了啊！不是你，你等等，你刚才那意思是说，日本人打到江海镇啊，然后汤静武拿着小白旗就出去跟那儿嘚吧嘚吧嘚吧一说，这日本人就走了啊！呀哈，这汤静武有两把刷子。大家说汤静武这个人怎么样？除了动嘴鼻子，动手术刀。别的不行吧？把日本人说跑了，你给我说一个，我看看。他不去做说客，日本人就炮击江海镇了。可日本人的到来，都是汤军武的溃兵招惹的。哎呀，叫我看呐、啊，这些个溃兵盘踞在镇上，久居不去，必定会四处滋扰声势。凭我们镇上的保安力量。不足以对付他们，长期下去不是办法。如果啊，我是说，如果我们把他们改编成镇上的保安团，为我们所用，这总比我们费尽脑筋想办法对付他们，嗯，要容易得多。嗯，这是个好办法。可是这些溃军由谁来带呢？严三不堪大用。这姓汤的嘛，又是个外乡人；其他的嘛，都是些武夫，难呐。就是汤静武了。哎，不行不行不行，这这这真不行，胡会长
，我们呀就是伤员太多，想借您这方宝地呀，先暂时休整休整。再者说了，您可别不爱听啊！再怎么说，我们也是国军，这这这留下来给您这儿当保安，这不长。唐中校，哎，坐，坐坐坐坐坐，凡事得慢慢商量。从长计议是吧？国军早就被打跑了，一时半会儿也找不到。你先干着保商护民的差事，等国军回来，胡某绝不拦你光复河山。再说了，你这这么多伤员，怎么走啊？你先把保安团组建起来，由商会负责发放粮饷，你任团长。你的兄弟汪明贵任参谋长，严三儿、肖大可、老五分任大队长，你看如何呀？胡队长，感谢您的美意。您这方宝地肯收留我们这些残兵败将，唐某感激不尽。但是咱先说好了，您刚才说的那个团长啊。我这就是临时的、挂职的、假的啊！那个还得跟弟兄们，我得再商量商量。也好。唐大哥，我你真答应那老头给当什么保安团团长了？哎呀，猴精，你这个嘴怎么那么碎啊？你还没完了，你这还？那你说怎么办？这一个多月，你这都看见了，咱们这帮兄弟。四处奔逃，狼狈不堪，还有点国军的样儿吗？咱们现在在这就是临时的，那将来时机成熟了，再归建不是一样吗？老静，大哥说的对，咱们打那么长时间了，也该休息休息了。关键是，这好歹是国军呢、啊，正规军呢、啊，咱是啊。你现在沦为给人家财主家的看家护院，这这传出去丢脸这事儿。我老爸那个脸啊，早都在大上海、南京那儿都丢光了。我跟你说，咱们现在能活着，这这就是万幸。你赶紧吧，通知那帮兄弟们都搬过来，先驻扎下来了。不知道人家兄弟愿不愿意。侯军，听团长的。我听说你任命汤静武为团长，怎么了？我说爹，你了解汤静武是个什么样的人吗？你就任命他为团长。我了解不了解汤静武，这是商会和保安团的事儿。你一个女孩子家管那么多干什么呀？我让他任团长，自有我的道理。有什么道理？他一个书呆子，还油嘴滑舌的。你让这样的人当团长，我看非江海镇之福。叫我说呀，汤静武有大江风度，他枪毙散兵，有勇有谋，嗯，不费一兵一卒，逼退了日军。这要在古时候，敢玩空城计的，可就是诸葛亮啊。我看那些日本人，肯定是有别的阴谋才退的。我过不了这一关，我怎么当这个团长？没有人天生就是英雄，谁愿意打仗啊？谁愿意开枪啊？那不都是让小鬼子逼的吗？要是没有他们，说不定咱俩早就结婚，好好过日子了。凡事都得一步一步来，在不同的位置上，就得做不同的事儿。你想想看，如果你是一名军医，你能够救多少人？如果你是一个团长，带着这支队伍，可以保一方水土的平安，还能让更多的老百姓免于战火之苦。这是一名军医靠自己的双手能做到的吗？孰轻孰重？
，我想你应该很清楚。那你认为他不合适？谁任团长更合适呢？反正谁都比他合适。你就说那个老五吧，人家才是有勇有谋。你是不是看上老五了，才想让我任命他做团长？爹，你说什么呢？我不跟你说了。哎，对了，我还有个事儿要跟你商量。我想把咱们的诊所对老百姓开放，只收他们的药费，不收诊费，你觉得怎么样？静书，你得跟我在一块儿。没有你，我什么事儿都做不成。看你说的，我不跟你在一块儿，我去哪儿啊？你得对自己有信心。哎，再怎么说也得对我的眼光有信心吧？嗯。哎，那什么，你你你刚才说。咱们俩是是结婚是怎么回事？我我说了吗？我，哎呀，讨厌，那也得等你当好这个团长再说。哎。哎弟兄们，日军刚刚退去，由镇上商会提议，咱们这支队伍。改编成江海镇保安团，以保卫镇上两万多平民的安全。每个月按照原先军队的建制领饷。我跟汪团长也商量过了，咱们现在呀，就是暂时的休养生息，等将来时机成熟了，还得带着大家去追寻大部队。当然了，不勉强，愿意留下的，我们自然是高兴。不愿意留下的，我们现在就发路费；愿意走的，现在就可以站出来。哎，兄弟们，我觉得吧，这一不用当汉奸，二还给发粮饷，那那总比饿着肚子东奔西跑要强吧？那那管他，管他叫什么保安团不保安团的。哎，大家说是不是啊？是啊。哎呦，有奶就是娘啊！胡会长，我宣布选举结果：汤敬武七票赞成，两票弃权，一票反对，以最高票当选团长。那张反对票啊，肯定是严三儿投的。我这个团长啊，呃，是大家伙信任。哎，咱可得说好了，呃，我这团长呢，就是挂个名儿，有什么事儿咱们大家伙得得一块商量着办啊。只要你当就行。唐团长，说实话，你是我见过最合格的团长。国际的团长里哪有不贪钱的？哪有把士兵当人看的？就凭这两点，你也能把大家伙团结起来。你放心吧，我们大家一定会听你的。好，下面我宣布江海镇保安团的职责。等等，现在保安团有团长，有参谋长，还有大队长，怎么就没有副团长呢？保安团没有战斗任务，不养吃闲饭的人。那保安团的日常训练谁管？参谋长啊。军需补给呢？有商会。那要是团长不在家，或者出什么意外怎么办？我说你有完没完呢？这是开选举会。我看要不然，我来当这个副团长好了。大家觉得怎么样？我不要军饷。不行，这是商会商量好了的事情
，你少在这儿添乱。我怎么添乱了？我也是江海镇的一份子，代表镇民站在这儿的。之前你们江海镇成立保安团，事先与我们这些镇民商量过吗？我这个镇民代表点头同意了吗？哎呀，你不要在这儿胡搅蛮缠，好不好？吴大小姐，商会让你当镇民代表，让你做这点议事，那就很给你面子了。呸！谁要你们的臭面子啊？商会一身铜臭味儿。胡大小姐，就对孔方兄感兴趣，可是够胡搅蛮缠的了。你们什么时候顾及到镇民的意愿？我觉得说挺有道理的。我看这样吧，呃，团长、副团长，都由胡大小姐您一个人担任。我呀，还是在这镇里面开个诊所、啊，那也行。那就谢谢汤大中校的成全和美意了。闭嘴！让我闭嘴可以，你总得让我心里平衡一下吧。我看这样好了，我就当镇民驻保安团的总代表，监督保安团的团风团纪。这逢年过节，搞搞镇民与保安团的。联欢文娱，大家觉得怎么样？监督保安团是商会的事儿。哎，话可不能那么说啊，会长。你看看你们现在，这年纪也大了，头发也白了，在家好好养养身体，这不挺好的吗？这种烦心的事儿就交给本小姐做，多好啊！你们不吱声。这事儿就这么定了，鼓掌，鼓掌通过。下面我宣布保安团职责：敬畏江海，保境安民。胡大小姐，你这么还出去啊？武连长，我听说今晚你有夜岗，这外面风大，我特意过来给你送件大衣。啊，谢谢。哈没想到武连长爱宾如子啊。哦，哎。我从小家里就穷，知道苦是什么滋味。我爹去世的也早，就一个娘。我是从一个小兵干到连长的。其实，你说，谁愿意用命去换军衔？这个只给你一个人的。你晚上要是饿了，就吃上一口吧。顾小姐，你是大家闺秀，我就是一大老粗。你爹现在也是我们的会长，我挺怕给你添麻烦。要不你以后还是别来找我。武连长，现在都已经共和了，哪有那么多事儿啊？再说了，我愿意对谁好是我的事情，这谁也管不着。哎，是是。哥，这胡会长发钱发饷给他们，让他们在镇上成立保安团，还说专门保卫咱江海镇。放屁！那胡子不是老糊涂了吧？差点双边杀死我大哥的人。他胡子虎既然做了初一，就别怪我郑三宝绝了他的十五。不是你查清楚了没有？他们那庆功会在哪儿办啊？查清楚了，在镇东小学的操场上，团部也设在那儿。啊？哎，大哥，要不咱们给那姓汤的送份贺礼去？好啊，你让他办完红事，办白事，红白都有。今天的天气实在是太好了，是，可谓良辰吉日啊！是是是是。哎，张会长，嗯，张会长，咱们开始。嗯，好。
那咱就开始，你请啊。我宣布，江海镇保安团现在正式成立。